身份证夹在里边啊。结算了啊！接了，可不儿。放车上了。我好大！不是，我不愿意跟你接啊！我现在也很紧张。我再给你两分钟，最多就两分钟，要吗？咱俩把事儿聊，要吗？别关老天门，给咱俩缘分。再给他两分钟。左手边，同志，人呢？他上厕所了。听着啊，听着啊，今天晚上聚餐别忘了啊，盘龙会所啊。啊，别玩了，来来来，好。晚上都去吃好吃的，还玩。对对对。明天晚上。未来的婆婆带着徐天会到我们会所去，到时候你别开口，听我的安排就行了。是个特别高大上的地儿。嗯。姐、嗯，那个慧姐怎么没来啊？哦，她请了半天假。哦、听总编说，今天晚上是您爸请客是吗？小短怎么了？我心里不太舒服，不舒服。老婆，以后你牛叉了，不要这么说，要对我好，啊，嗯、不许嫌弃我。嗯，就算我老了也不许泡其他的小护士，知道吗？嗯、还有你这个香水太香了，以后不能喷了。我从来都不喷香水，这咱俩没完了。走，妈在外面等着呢。谁？我妈刀美兰呀。走不走了？我就知道。一结了婚了，你马上你就能长脾气。哪那么多废话？好了，有合适的我就告你们啊！谢阿姨、啊，我那儿净是好女孩啊！你是哪儿的来着？贵州的啊，贵州的。三人完了，这啊没事那个你赶紧交费。哦哦哦，来来来，我那个学生给我看一下。这儿这儿这儿。嘿，行。哎呦，妥了妥了，哎，哎，哎呀，嗯
，以后怎么办啊？什么怎么办？赶紧，咱得想办法置办酒席了。另外，你们是不是还得添置点家具啊？哎，你们俩商量没有？住哪儿啊？住他那儿吧，得。咱家可不够住。嗯，我想住咱家。你那小屋住不下俩人。我要是搬走了，家里可就剩你一人了。剩我一人也比你嫁不出去强。哎呀，真好，哼，多一个叫妈的，挺好。那个最终稿发给出版社了吗？刚才发了，我还留了个原版在这儿。哎，不行，他们说偏色，他们来电话说要看原稿。姐，你手怎么了？啊，没事儿，搬家具的时候不小心夹了一下原稿。嗯。小慧，你徒弟说他心里难受，你要不要安慰一下呀？心里难受？啊、嗯。他怎么了？我也不知道。小姑娘一会儿高兴一会儿愁，也正常。晚上那个盘龙会所聚餐，都要去啊！事关咱们社那个赞助的事。我又不会喝酒，我不去了。哎呀，你不用喝，怀孕一句话全挡了啊！你在哪儿？出版社。东城富华印刷厂。李道，你干嘛去啊？我出去呢。你妹妹啊？啊，结婚吗？我有说我都忘了。嘿。嗯、喂，怎么样了？我这一辈子就这么交代了。恭喜了。您也跟着一块儿去的啊？嘿，幸亏我去了，好，我要没去，出大事儿了这回。哥，回头请你喝喜酒啊。这是应该的，还请什么呀？哦，对了，你不能喝酒啊，而且赶紧到医院复查，有几项指标不太好。行了，挂了啊。哎哎哎，别挂呀，这儿你别忘了晚上的事儿啊。你们这会儿干嘛去？啊？我跟豆豆啊转转，看看哪儿办喜酒合适。你看你结婚的时候就没办，啊，这回咱得多办几桌，啊。嘿，挂了嘿，就他忙。哼。怎么不开心呢？你开心就好。大仙儿，你听听他说的什么话？一会儿我说说。一会儿你上班去了。晚上我说说。别跟天塌下了似的。生米煮成熟饭了。一辈子就这么交代吧。
师傅，哎，给我拿个口红书。哎，你要哪个？挑一下啊。好嘞。我要这个。行，我给你称一下啊。哎，好。哎，稍等啊。哎，七两，刚好七两，行，七两，六七四块二，哎，你给四块得了。我一会儿给您钱吧，我先搁这吃会儿。啊，您拿着，好嘞，好嘞，谢谢。哎，烤红薯喽，烤红薯。是吗？我再给你要一个。是。师傅，再给我拿个口红薯。哎，好嘞。哎，给你挑个好的。分你一半。不用，我当我的。我手怎么了？搬家具，瞎了一下。跟谁搬的呀？我自己的，骗！这骗人干嘛？卖了一套房子，来，大哥给您帮客户归置归置旧家具，谢谢啊！哎，货架也被夹了一下，一样的地方。巧了，嗯。我爸昨儿去你家了，我妈跟我说了，他可能得病了。他也说了，他说，他是为了蒙你跟美兰阿姨的。为什么呀？为了让咱俩能在一块儿呗。所以说服美兰阿姨，然后再说服你，这样咱俩就能在一块儿了。哎，你觉得这样有用吗？先别说有用没用了，你爸那么大一老板，会拿自个儿寿命说事儿吗？那谁知道呢？说不定他就是靠这发家致富的。我说小朵，我对你真那么重要吗？原来排第一，现在排第二。那谁排第一？贾半成。我总觉着啊，这贾总的身体可能真不行了，没谁会拿自己的生命开玩笑。咱俩刚认识的时候，我跟你说过，以后我管你，那是胡说呢。谁刚认识就能说以后我管你？但我今天重说一遍，以后不管贾总怎么样，我都管你。咱们俩是牢不可破的友谊。那你还是把我当小孩儿？本来就是小孩儿。虽然年龄小，但是我心大。不管你以后跟慧姐怎么样，我都管你。逆境使人成长，绝境使人成熟。所谓的顺其自然，并非代表着你可以不努力，而是努力之后，你要有可以接受一切的勇气。
，每次熬完鸡汤，是不是心里都好受点？嗯，给自己加油。红薯钱还没交呢，师傅多少钱？兰芝啊，这两天我也没顾上你，那个，跟我出去，我带你吃个饭去，啊？去了。你病了？没有。哦。那个豆豆跟小黄领证了，豆豆结婚了。哦啊，你怎么不高兴啊？高兴，心里面高兴。哦，要送什么礼物呢？啊，不用不用，你甭想这个，那你到时候就去喝喜酒去就行。啊，还是要送礼物的。哎呀，不用啊，这，哎，你真不跟我吃饭去？啊？我怕见生人。啊，行。那我走了，嗯吧。哦，对了，哎，梁月进那事儿，你别老在这自己瞎琢磨，行不行？啊，等我抽出空呢，我得好好教育教育你。是我一个做媒的，你反倒给我做起媒来了。我像那个要找老伴儿的人吗？神经病！周末可能要下雨了。这什么时候又发愁起天气来了？这这，走了。周末好像要下雨，我顺路过去找你。下雨。美兰，哎，过来跳舞啊！哎，今儿有事儿哦。这两天请你们喝喜酒，咱吃喜糖啊。哎，什么喜事啊？什么喜事？豆豆结婚了。哎呀，恭喜啊！恭喜、啊！来，你们跳舞结婚了。哎啊！哎，请问你是刀美兰，刀大姐吗？啊，我是。哎，贾总让我来接你啊。贾总的车哈，好，这边请。谢谢你。哎，小心点啊。嗯。你们家是从来不锁门是吧？梁先生，哎，我叔叔来看看。你们家住四环，过来这边顺路嘛。啊，这，我我我不从那哪儿嘛？那个我我又拐，完我从这一岔，我我，我说你也不知道，你吃饭没有？吃了，美兰不在呀、啊。我不找他，我看看你。嗯<笑>、啊，我去帮你切杯茶。哎，还好，简单点啊。你有点心吗？我不饿。不是，不，这帮人得挑到什么时候啊？天快黑的时候。你知道我最近的这家里啊，我还真自己练了一练，我发现不行，怎么也他原来就没找到那股劲儿，还得两个人在一起，我进步就快了。<笑>那么你曲子不好？是，你看，后海那边，人家个曲子，是不是？哎，跳跳一尾像样啊，这，哎呀。周末恐怕要下雨了，下雨就算了，那不去了。不是，我就跟你商量商量
，要不下咱就去，行不行？那要告诉美兰呢？哎呀，就没慢四步啊！天快黑的时候会有慢四的。主编，你说他这是吃饭的地儿还是开会的地儿啊？不仅能唱歌，外面还能泡温泉呢。我去看看去。去去去去去。还能泡温泉呢，这酒真不错。你需要现在点茶，有没有红茶、花香绿茶、水仙金？多少钱一杯啊？去。好，领导请你毛巾。多少茶？最好挂在这边。哎呀。哎哎。就过来。哎哎。我告诉你啊，一会儿贾总来了。你少说话，别给我丢人现眼的。行。我还是中国风。也会用慢四的。嗯，那我我走。这也是小杨，哎，这都是咱们公司的精英，是吧？啊，对，行了，都坐下吧，坐，坐坐坐坐坐。您您先行行行行行。呃，热菜点了吗？点了啊，我我都给包办了。多来点肉啊！我告诉你，我在妮沃尔待的，这肚子里空了了，光吃素了。都有都有都有，您看咱喝点。
，干酒。小伙子，贾总是你们这老板？啊，是啊，是啊。哦，哎，天儿，这儿真不错哎，我的豆豆酒席，哎，这儿办的挺好。待会儿问问贾总能不能给打打折。好意思说吗？能弄成那样吗？哪样呢？哎呦，这边这边。啊。我一会儿见贾总怎么说呢？折也行，这这这一辈子就一次，让小黄自个儿掏。啊，给他打一电话，让他过来看看，真不错。您干嘛呀？活着呢。这个月的爆白花，嗯，它确实不好看。可是下个月您放心，啊，这事儿包在我身上。把这事儿我就交给你了。啊啊，你给我弄好。嗯，好吧。嗯，什么事儿？贾总，两位客人到了，呃，就在隔壁。哦。总儿，他们到了，你先过来看看吧，我一会儿过来，好吧？你别喝了。没事儿，我是在尼泊尔啊，捞不着喝酒，一滴酒都捞不着喝。我回来以后啊，喝上几天，能顶几年呢？<笑>行了，你先过去吧，好吧？好好好，没事。少一点，少一点。行，等会儿，给给我多来点。别抱着，下个月一定要。姐，徐天跟美兰阿姨现在就在隔壁呢。我得去看一眼，你去吗？啊，知道吗？我不去，你去吧。嗯，那我走了。修行也，我回来以后气质变了没有？啊，啊，那行，对，你就打导航就行了啊。好，嗯，挂了，嗯。贾总在隔壁。啊，那个豆豆跟大仙儿一会儿就到。不是妈，咱今儿来干嘛来了？啊？为你的事儿，我没事儿，那劝贾总来了。不对，嗨，你瞧瞧我这糊里糊涂了，这老年痴呆。哎，怎么了？你爸呢？姐夫，我陪你去，我给你应酬去。你别过去了，我有正事儿。赞助也是正事儿嘛。你还是没喝多。哎呀，姐夫，喝多了赞助，那更是正事儿了嘛。行了，明天到账。姐夫，君子一言啊！姐夫，白马一小辫儿，妹夫，得嘞。行了，你招呼那边去吧。我来了。啊，贾总，小总哭了啊？没哭。贾总，坐。你这身体不好，你就爱惜着点儿，不为别人也为小朵啊。我这次回来就是为了小朵。徐天这人靠谱。一句话。要不要小朵？这哪是一句话的事儿。那行，你要几句话？贾总啊，嗨，这事儿也不能那么个急法。我闺女啊，今儿下午才登的记，好事儿都赶在一块儿了。高姐姐，啊，你以为我愿意上赶呢？我这女儿啊，跟我不亲。从来没向我要过东西，这回徐天是他向我要的，我得想办法给他弄到手啊！爸，你喝多了。哎呀，其实做生意啊，就是一两句话的事儿，成就成，不成就拉倒。这绕来绕去啊，那都是噱头。说吧，成还是不成？这事儿还真不是做买卖，不是你怎么一点都不痛快呀？啊？要不这样，一人三杯，喝了，小朵就是你的。我不喝酒，为什么呀？不能喝。
，你不给我面子没关系，瞧不起小朵是吧？贾总，我喝不了酒。别喝了，你这别喝了吧！哎呦，你这身体，你说，哎，这就是你喜欢的男人，连酒都不喝啊？啊不是你听不出来吗？我就是下个星期死了，人这个星期也不会要你。我们差哪儿了？要钱有钱，要模样有模样，要文凭有文凭，差哪儿了？你到底得没得病啊？不是，我不是跟你说了吗？你怎么尽简单不吉利的戏呢？我不是哄他们吗？把实话说出来了吧？你就死了这条心吧，张总，你别跟我在这给他当好人，不成就算了。你以为我女儿就上赶着，上赶着求你啊？小张，我先走了。你站住！哎，你要干嘛呀？经理，嗯，贾总拿我好像吵起来了。啊？谁呀、啊？这么早的啊？我来跟他说。你也老大不小的了，这小腿让你弄得五迷三道，你说不成就不成了？我没说不成。那就是成了，对吗？谁跟你说成了？那你是什么意思？我跟小董是朋友，但不是你想的那样，你想多了。非要当着这么多人的面说这事儿，非要把这话说明了吗？你到底什么意思？你再说一遍。那小董有点面子，那就不怕我不爽吗？您这样我也不说，你胆儿够肥的你啊！把我女儿弄得五迷三道的，是不是你？是不是？小朵，有这事儿没这心。要不要负责任？负的不是您说的这样的责任。小朵好好一姑娘，往后日子还长着呢。你瞎操弄，这是啥心？行了，今儿算是僵了。我僵说实话，要不然往后更僵。关门，局散不了了。干什么？你别来黑社会这套啊！这可是北京。刀姐姐，贾总，心情我理解。小朵这事儿我有责任，要怎么样您划出道来？划道，连酒都不喝的男人，你跟我装什么装？划道你接得住吗？干嘛呀你？你怎么喝上酒了？酒你这孩子，不要是什么出息？哎，我告诉你，我现在就是在修行。哥以前胳膊腿我都给你卸了，你信不信？你敢卸我敢卸你的嘴，干什么？是挺对不起小朵的，拿他当间谍的当天牌了。
。你能确定是酒精中毒吗？对，轻微中毒，其实就是喝多了。但是从明天起，得住院复健。大家说了，心脏没问题，都是酒精闹的。哎呦，吓死人了！好家伙，倒的也太快了。我记得我哥以前酒量还行啊。新换的心脏，再行也不行了。不是刚刚才怎么回事啊？小朵儿走了。小慧在里边不出来，两杯酒下肚，石化全招。因为这个心脏移植啊，是异体器官移植，受体对新的心脏基本上都有排斥的可能。哎，妈，来您坐这儿。排斥到什么程度？